Hello? Let me now invite. Hello? Let me now graciously invite the Secretary General of the Jubilee Party, the Honorable Jeremy Akioni, to speak to you. Untie. Nimemaliza hiyo imekwisha. Lakini kabla ni seme megi ni munirusu ni lete salamu sa alie kwa rais. Uhuru Muigai Kenyata. Na pia ni lete pole zake kwenyu. Kwa sababu haya maafa tumekua pamoja. Tumekua na ye pale kwa maombi. Na nasema pole sana kwa familia. Niseme pia nimekuja kusema pole kwa his familia. Vile wenzangu wamesema ni kweli. Kenya hii inaongozwa na majabasi. Na hawa majabasi chifu wao ni Ruto. Yule ambao tunaita Sakayo. Na nyuma yake iko Kashiedhera. Sasa kuna wengine wamejitokeza kama huyu msijui mnaita nini ya inspector. Mtu anatembea huko ikuru anafugua mdomo yake watu wanahara kwa mdomo anakuja kutapika kwetu. Rasi masisi kama wa Kenya tuelewe vile inaendelea. Mimi tukiogozwa na madha na tulikuwa tumetumwa na baba. Tumeenda kule pande ya Meru. Maua na kuigineko. Na tukakuta huko naye ambaye alikuwa amepatiwa kazi ya kufuruga sisi, alikuwa anaitwa Benjamin Toroitich kama si kosei. Uki, ukiangalia hapa huyo mnasema majina ni kama hayo hayo. Na huyu ambaye ni Sakayo ameamua kuharibu watu wa kabila yake. Kwa sababu ni wachache ambao anawatumia kuletea maafa kama yale ambayo yametokea hapa. Tulikuwa tunafukuzwa kule kama panya. Lakini tofauti na vile walikuwa nafanya hapa na kule walipokuwa wanatufukuza kule na tear gas na risasi walikuwa wanapiga risasi kwa hewa. Wakija pande hii wanapiga risasi kwa watu. Maana yake ni nini? Maana yake ni ile tunasema kwa kizugu profiling. Na ni jambo hatari sana ambalo limeanzishwa Kenya hii. Profiling people according to their tribes. Wanataka kusema ya kwamba mambo ya jaa, mambo ya maandamano ni ya baba na wajaruo. Na wa Kenya sio wajinga. Wa Kenya si wajinga. Jaa iliyoko hapa ndio ile iko kule kuigineko ambapo tumetoka. Na ili aweze kufanya hii profiling, tunapofanya mambo ya kuomboleza hapa na kusika waliokufa, anaenda sehemu nyingine kupeleka mchere na nyama ubafu ya mtu. Hawa ndio kibaki alikuwa anasema haja yao ni lagi moja na mafia kuku. Sisi wa Kenya tuelewe huu uongozi ambao ulipitia kwa dirisha umepangwa hivi kwamba tukikuja hapa tuna, tunasikia kama ni wajaluo wameuawa wame hawa sawa ni wajaluo lakini ni wa Kenya hello hawa ni wa Kenya na tumekuja hapa kwa sababu wa Kenya ndio wameuawa kinyama hilo kudi ambalo Karuma amesema mimi nilikuwako kule maandamano na baba. Na nikaona hiyo hiyo sijui wametoka kwa Hurubaru wameingia kwa Subaru. Subaru ya kwanza niliona ikifuata baba. Na walikuwa wanapiga risasi gari ya baba kama ni maidi wanamwagilia pale. 
Kwa hivyo na tumekuja hapa kwa sababu hakuna muda sitaki niseme mengi. Mimi nataka kusema ya kwamba hawa wameuawa wakienda kusema ya kwamba dunia ya Kenya kuna jaa. Dunia ya Kenya kuna jaa. Na kuwaua hatujachiba bado kuna jaa. Na sisi ambao tumebaki hai tutapigana hata kwa miamba ya wale ambao wameenda mbele zetu kwa sababu ni wengi watauawa. Hawa wame, wameamua kuwaua wa Kenya. Na ndio unasikia hizi masubaru na hurubaru wamejaa na wanatebea bila uniform. Wakikuja hapa na msikize hatali pale iko. Hawa wasakayo na hiyo timu yao. Wakikuja hapa wanaita baba my brother. My brother. My brother. My brother. Wakienda kule Mount Kenya wanachema mzee ya kitaidawili, mchawi. Wana kazi yao ni kupada chuki kati ya makabira. Na sisi wa Kenya lazima tuwe welevu kualiko kwa sababu tukikubali hiyo chuki ipandwe yale ambayo tunataka. Na ile tunataka ni hawa siakayo na wenzako waende nyumbani itakuwa gumu kwetu. Mimi nilibeba sufuria na ninabeba sufuria. Kwa sababu sufuria ni kusema nini? Familia ziko na jaa. Na tutaibeba mpaka waende nyumbani. Hii sufuria itapeleka hii sakayo suguroi. Ataenda suguroi. Pali sijui ni vile huyu mwingine mnaita sijui nani kachiedhera ataenda wapi. Mimi nataka kusema pole kwa familia. Na niseme tena ya kwamba hii haya tulienda tumiongozwa na mheshimiwa Karonzo. Tumetumwa na baba. Tukaenda kitegela kule hospitali cha Roma. Wale ambao tuliwakuta kwa hospitali, lisasi kichwa. Lisasi kifua. Lisasi Vile tu Karuma amesema. Jamani, hatuwezi kubali kurudishwa huko. Hatuwezi kubali Sakayo kama anafikiria tatuweka uoga asaha asahao Yale masugunzo yako kule boma tumeogozwa na vile tumetumwa na baba Kama wanafikiri watafanya atizusahau yale ambayo wale walimekufa wakitafuta wasaha wasahao na hapa kwenu mimi Mimi nitakuwa wa mwisho kuachana na sufuria Na nitaacha sufuria wakiniweka kabulini ama wakieda suguroi Na ninasema la mwisho hawa majabasi hawana lolote nzuri kwa wakenya mdomo yao ni uongo mtupu na nia yao ni baya kwetu wamemuita ule jamaa kutoka ICC amekuja hapa wamempatia dege ya kusuguka, kusuguka Kenya na ukubuke vita kubwa ya uhuru na ruto ni kwamba uhuru yaliambiwa wewe hauna tahatia kule ICC Mwenye yako na shida ni huyu wacha tubaki na yeye kwa muda. Sakayo. Sasa ameleta kand kutoka kule amekuja kumhoga hapa. Na ameweka sahihi ile protocol ya kusema ya kwamba hata akitufanyia kinyama kiasi gani hawezi akachikwa. Huyo hana ni nzuri kwa wakenya. Na sisi wa Kenya lazima tuamue kwa kauli moja ya kwamba enough is enough. Enough is enough. Poleni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Familia tuko pamoja na nini? Na tutapigana na hata wale wanajaribu kuiba jubilii ndio waweze kutumia buge kupidua katiba ati huyu president awe mnaita huyu awe ati atakuwa president for life. Wacha nirudie vizuri ndio muelewe. Nia ya kufuja fuja vyama Hata kuwachukua wabunge wengine hapa ambao wamekuwa sijui kama nini watu ya pesa tatu mara ya siasa. Ni kuhakikisha kwamba bunge imepata idadi waweze kubadilisha katiba ati yakalie kiti milele na milele mpaka chetani ya rudi.
kwa sababu hawa na chetani nyumba moja na ukiwaona kwa maombi hawezi amini Zakaya ashuke Zakaya ashuke Wacha sasa ni mwalike the party leader of the DAP the honorable Eugene Wamalwa Nyasaebe 